this is really uh, the violent buff, I'm sorry. So mm-hmm. this is really interesting for Brian East. Ay nga, nasabi natin dito, may pressure eh. Marami, yes, marami. May pressure, marami. May pressure na dagdag yung laban ng BSP dito sa Brian. Well, hindi naman natin minamalit yung BSP, pero parin, ano, yung reality talaga, kailangan manalo. Pero, kina lang natin kung ano ba mangyari dito sa game number one, mga kaibigan, with BSP and Brian. At Brian, Yes. Ako, no, mukhang, ano, mukhang magandang uh, rotation na gagawin dito ng Brun East. And makikita mo no, yung uh, health card ang uh, kumukuha ng uh, red buff dito ng Brun East. Yeah. Mukhang dito yung health card yung magiging ano nila eh. Parang yeah. uh, uh, hindi ko ba sa hyper care kasi we still have potion eh. Uy! Ibang klase yung ginawa. Ibang klase yun. Ito, ito yung tinatawag nating anti-paneling. Mm-hmm. Uh, sa BSP kuha ka na din sa red buff BSP na BSP para hindi na kagad makuha ng physical damage ng Claude binaw naman yung Claude na sobrang hina ng physical damage niya into the early game mm-hmm. so, dinanay na kagad ni Lasty yung damage na pwedeng makuha ng Claude dun mismo sa red buff ngayon and Bren Esports they will go for the 1-1-3 strategy dito mukhang magandang uh, magandang early test to para sa side ng Bren Esports pero kita nyo naman yung ginagawa dito ng Bren ang ah, patakalaban nila EMI and Joe will get the kill patay ka agad dito si paring last team medyo mukhang nasa pa uh, na parang na, napamalit ata talaga mukhang nag- nagkaroon sila ng error dun sa ginawa nila yun no? ano yung miscalculated no hindi nila uh, inexpect yung apat yung lagat uh, uh, RLT is dito talaga namang binawi yung kill while on the mid lane na po Cushion combo, walang kapaskupas, still took down a member of Team BSP. Grabe talaga ang dams ng isang Cushion. Si I, ano, si Kapitan Q, gaya nga niya, pa, sabi ni Manji dito, ang idol ng mga kids. Pero kita mo naman, level 4 kagad dito yung ating Cushion. Getting the red pop, is malaking tulong talaga doon sa Bren Esports. And makaga makakapag-rotate. Gaya nga, nasabi, gaya nga nasabi natin ganina, this is a rotation map control para sa Bren Esports. Mm-hmm. As long as nakokontrol nila yung mga newts ng BSB, mahihirapan makapag-panel yung Claude dito. Even though na meron siyang Purify, also the Bounty Hunter. Pero kasi pag nag-late game, may late game, pot- may late game potential ang BSB. Pero oh, pag nag-late game ang Bren Esports, mas malulugi sila. Because of and the and game and heal cert, di ba? And ang kinagandang kasi dito sa mga control na no, ng Bren Esports, they have the Serena. Alam nila uh, kung saan dumadaan yung mga kalaban and how to prevent no yung gagawing na uh, kung sakaling maggagang man at least they know where the enemies are coming from maaabangan yeah. nila makokontra nila yung uh, paggagang saka pwede nilang uh, pwede nilang i-invade yes so, so, lang, if ever na makita dito ng Bren Esports kung saan pupunta mismo yung ibang membro ng BSB yun yung mismo sa mga halaga ng Abyssal Trap ng ating Selena kung mapapansin niyo more on objectives na rin talaga dito yung ibang membro ng Bren Esports samantalang yung Claude natin medyo na de- sinesecure na rin talaga ng BSB na makuha mismo ng Claude yung double buffs nila dahil kung hindi mm-hmm. masyadong malugi dun, sa, dun pa lang sa farming and... ayaw nilang mangyari hindi nangyari kanina oh, ayaw nilang mangyari yun pero tanah parin baymax mo magkakaroon natin ng class early class magkakaroon natin ng class early class parin koko patay ka agad dito yung ating grand dalawa ka agad mamatay for side of PSG the way of Chicago mula dito sa ating show pero kita mo naman yung damage yung pinibigay dito grabe nakubos ka agad ang PSB and Jerax no nalaman no for the side of PSB ladies and gentlemen Bren Esports ganun sila kabilis pumatay nakita mo yung buhay ng isang grabe hindi na nakagalaw after mag-connect yung abyssal arrow ng Selena dito. And Q mm-hmm. will execute spell. Hindi niya pa nga nagamit, di ba? Oo. Oh, and action ganda, no? Nang tumbo na damage nila. Nakita nila rito, no? The darkest moment and the last insanity talaga. Yung pinamalaking damage sa binawas. Look at that flicker just to secure that kill, no? Though, napitasan sila ng isa, which is si Shider Cuting dahil ang binawi naman nila agad. Look at the damage na binibitaw ni Lasty with that joy. Talaga namang secure na secure yung kill nila. Pero speaking of secure mo ka talaga natin dito yung kalagayan ni Wilson na din si Coco. Lasty din sa atin. Uy, dapat! Naku po, medyo nagkamali kayata ng desisyong ginawa dyan sa top Coco. Ay, dito. So, si paring Coco sa may bandang taas. Napilitan din siya mag-lasty dyan sanity that will be a 4v1 pero ito na yung shadow rush 
Meteor. Kita niyan man ni Sword Spike na mabilisan dito para sa ating Gushon. Getting that kill mula dito sa may bad ng baba. Shider Cutie will fall down. Nagkabata lang ibang membro dito sa mga esports. Going for the mid lane. The wild lane na doon na. Magpapatay siya. Grabe. That is lasty. Kung mapapansin nyo, yung presence mismo ng isang Selina sa mapa, unting-unti na. Wala ka kapakulat, pero magkakaroon tayo ng teaser dito. Parang may mga ang bilis ng early pre- Ang bilis na nangyari Dun sa purple map natin And hubs at kagad Sa side ng BSB Grabe Ibang klase yung burst damage Nung ating Gushon Also the Hellcurt Hellcurt Yung Selena eh no Ito lang ang ginagawa ng Brain eh Pag may tumamang pa na Sure nila mamatay mismo Yung hero ng tatama ng Abyssal ako And wala rin pang counter sa totoo lang, dun mismo sa ginagawa ng Brain Esports. If ever na mag-counter-initiate dito yung BSB, yun na yung time para kay Coco na pumasok using the last insanity. Sobrang sakit eh. Tsaka yung, kung mapapansin mo, Baymax, yung gap dun pa lang sa God, ang laki na ng lamang dito ng Brain Esports. Pero saka pero meron silang, I guess, 4,000 or more oh. na gold. Mm -hmm. Diba? 4,000 gold did actually know that. Uh, bukod dun sa gold, lamang din sila dito sa objectives. No? In terms of third takedown, plus yung mga turtle natin, pangalawang turtle na to ng Bren Esports. And ang kailangan ngayong gawin dito ng uh, BSB is, abangan, no? abangan nila yung Abyssal Arrow to the point na ma pag nakikita nila, kailangan nila lang gumalaw-galaw agad. Hindi na nila kailangan pang abangan na may tamaan sa kanila. Kasi laging masama yung nangyayari sa kanila eh, kapag tinatamaan sila ng Abyssal Arrow. Eh. Oo. Oh, tapos, kada atras na mangyayari na masyado nakakapil ng one or two heroes so Brain Esports nahuubos kagad nila yung apat na membro ng BSP so bali yung paneling dito ng ating Claude mababali wala lang kita mo na naman ang digital arrow na naman ang tatama dito sa side ng Brain and paring Wilson grabe walang kaalam alam hindi ka gagalaw eh oo with Selena and Johed talaga Kapag tinamaan ka ng Abyssal Arrow, asahan mo na no? so, yung uh, unstoppable, unstoppable charge ng isang na Joe Hedge. Parang sila, pero here on the top, yun ako mukhang nagkakaroon ng team fight. Look at last team. Talagang tinatayuan lang at tinerek na lang si Gerard. Ay, oh. The ultimate, oh, oh, fight is coming from Cup 1, but that is not enough to take down last team. Cloth here, wala pang masyadong damage. Yeah, no? Hindi sila makapalag eh. The I mean, it's not in a win, a team fight against Bren Esports right now. Bro, in mo yung binabaril niya si Johed yun, ah. Hindi yun, hindi yun tango ni Heroes, di ba? Pero, Cloud kasi, pag ang Cloud kasi, pag wala pang Demon Hunter Sword in the early game, wala ka ng damage masyado. Kailangan mo nga, at kailangan mo nga ng two core items, eh, bago ka magkaroon ng damage, ng sobra. Mm-hmm. Well, yung paneling kasi dito ng BSB na shutdown na kagad ng Brain Esports ma nung early pa lang. Nung early, yes, mga mga ka dyan. Ang ganda kasi, actually, no, ng pagkakagaw nila, Rabisal Arrow right now will not connect. Akala ko magkakaroon na naman tayo ng teamfight. Eh. Talaga yung mga kung tumaba yung Abyssal Arrow, kung huwag dami ito another teamfight. I think, I think, teamfight na naman yun para sa Brain. Kasi hindi na sila natatakot eh. Wala naman siya, gap na gap na sa item. Yung, uh -huh. yung BSB dito, kung mapapansin mo, yung gold dito lang nga, gold dito pang halang natin dito, 7,000. Take note, nakapaneling strategy pa yung BSB dito sa game number one. Uh -huh. Akin ang lamang ng, 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 ng Hellcurt, din mismo sa ating Gushon. And compare mo yung item ah, ng Hellcurt against the Cloud. Oo. Oh. Grabe, ang laki na ang lamang talaga. Ang laki na, kahit, kahit sa inyo mo tignan. Medyo magkalapit nga lang sila ng Selena, tsaka no ng Cloud. Mm -hmm. Ang PSB dito, 3,000 gold per uh, grok. Apat na ka wooden. Wooden man. Siyempre, paneling nga. Pero, yung Cloud natin, ang gansa niya kayang dalin. Ang gansa niya kayang patagalin itong laro to para sa game number one. Kasi, even doon, nasa late game na kasi tayo, even doon, mas tumagal pa yung laban na I think Brand Esports still have the advantage. Even mm -hmm. doon, 5v5 clash, di ba? What should oh what what should BSB do right now? Kasi tig na mo ah, sobrang under pressure na sila to the point na hindi na nila alam kung sino yung tatargetin nila. Nagpapay 
Hindi, ha? Tinamaan na naman. Pero, hindi siguro ito tuloy. Kasi nga, ano na eh, third year, third na tayo. Medyo masakit na itong third. And, third, 40 seconds bago lumabas yung ating Lord dito sa game number one another abyssal arrow na naman ito tama kita mo yung grabe yung yung, walang katakot-takot kasi walang panghuli mm-hmm. ikaw lang ang pwede tsaka yung ating rock well Ay, yun, yun, na, yun, uh, mag-commit kagat sa isang mm-hmm. hero pero kita mo naman siya either cutie using the way of the dragon kay parang Coco pero Coco kinagawa niya grabe Ginaapo yan Lega. lang para makuha yung piraga armor niya ulit. Talagang spell vamp lang ngayon ang ginagawa no, ni Coco dun sa baba, no? You. The damage is not enough to remove his armor. And yun pa naman din ang kailangan mong tanggalin sa isang X-Board na hindi na nila magawa ngayon. Oh, and look at what Bren is what he's doing, no? Binubugaw nila yung kalaban nila para makapasil Lord dito yung ating uh, Hellcurt. And siguro siya, siyempre. Grabe. And Bren is what's getting the Lord. Mga kaibigan, I think gusto na rin nila talpusin mm-hmm. itong number one. Meron ng concentrated energy paring Q dito sa ating laro. Pero kita mo naman yung abyssal arrow dito ni paring um, Ribo. Connect, ano eh, parang magnet eh. <laughs> Laging tinatama. Actually, no, ang panito yung Grak lagi yung tinatamahan ng abyssal arrow dito. Talagang higup na higup ni Grak eh. May na magnet eh. Grabe. Eh, ano, eto na, yung Brain Esports. Hinihintay na lang nila yung um, yung Lord na ma... Uh, lumapit dun mismo sa may bandang taas din I think they will try the split push dito sa may bandang baba and the mid lane mm-hmm. pero ngayon ang tanong kasi dito paano didepensahan ng BSB yung gantong pressure na binibigay ng Bren Esports na, na may, meron pang kasamang uh, Lord Level 1 tiga mo item mo tiga mo item mm-hmm. ni uh, Mikoko meron siyang glowing one glowing one yes Usong-usin uh, ngayon, usong-usin ngayon sa export the going one plus yung I Queen one, yung isusunod dyan pero mukhang magkakaroon tayo ng team fight for the game is going to end mga ibig ito Cup one with the ultimate last insanity has been activated pero walang mamamatay on the side of BSB now when esports just currently try to take down the enemy's turret but the only turret has been taken down dito yung sa taas pa lang hindi sila nag-success like, on taking the second tier, ay the third tier dito sa mid lane Pero ang dami nilang na-commit doon ha, bago mapatay yung ibang member oh. ng BSB, the last insanity para dito kay Pari Coco. Meron pa siyang immortality dito, ladies and gentlemen, sa mata ng ibang member ng Bren Esports. Toy for the bottom lane, wala na silang pakialam kay Pari Coco, kahit patay na nila itong uh, export. As long mm-hmm. as uh, nag-a-add ng pressure ito pang member ng Bren Esports sa lane ng BSB, okay lang yun. Nakita mo kung gano'ng katagal nila pinatay. Pinatay. Okay. Ang tagal eh. Dominant mm-hmm. item na oh, si Lad dito. Yes, so, and meron pa kunat din talaga. Sobrang kunat. Um, and the uh, take note, uh, Claude might actually uh, have the chance dito uh, to, uh, to, uh, for a comeback, for a comeback. Kasi dalawa na, yung core items niya dito, uh, this might take a while, pero kung mat- magagawa nilang depensahan itong base nila at mapatagal pa itong laban na ito. And yun pa, kailangan nila mas ano, iwasan yung abyssal arrow. They might get a comeback. Kasi nakikita naman natin, slowly, nakakakuha na ng item yung Claude. No, oh, pero in 13 minutes. Mm. Ano ang strategy pa tong BSB? BSB 13 minutes pa lang siya nagkakaroon ng mga item. Ay kung di ako nagkakamali sa gantong oras, feeling ko naka siguro third three uh, three core items na sana yung yung Claude if ever na okay yung kung hindi ganito yung sitwasyon ng BSB pero when mm-hmm. spot kayo hindi na nila masyadong bibigyan pa ng time na makapag-farm. yung ibang membro dito ng BSB kasi sayang din yung panalo dito kundi ako nagkakamali pangalawa sila sa group stage or pang una ata dito sa ating MPL week number 5 pero ngayon eto na yung sinasabi natin Bren Esports pupunta na sila sa may bandang gitna ilang hits na lang talaga to ng helicopter eh. pero kita mo oh, pa kung mapasok pero Cho hindi daw yung tagal yung damit ang Cho ito na yung ibang membro ng Bren Esports Lord, mga kaibigan, the Dynasty of 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 the D
ng brain sport ma- grabe ang ibang klase ang bigat ng pressure na binigay especially with the Selena hindi makaikot ng ayos eh yung uh, BSB dito no kung hindi 